Bwana pata. Mwamuji bwa za chini chini bwana. Ah, za chini chini. Mm. Kiwango hiki cha mshahara sio kwamba kimetolewa kwa ajili ya kukomoa fulani. Yaani yanga wanakitoa wana kiwango hiki Watu kwa ajili ya kuikomoa simba. Uwezi ukafanya kitu kwa kukomoa. Maana yake ukikomoa ukiweka mataasisi unafanya kazi kwa kushindana au ma kwa kulipiza sehemu ili uone kuna kitu unapata hautakuwa na, na, na msingi sawa sawa wa kazi maana yake yanga wamepima wameangalia anachokifanya haji wameona kuna kitu ataongeza ataongeza thamani na naamini na ndio iko hivyo kwa maana ya haji sasa hivi anakuwa kama ni influencer muhamasishaji mkubwa kulingana na nguvu ambayo amejitengenezea kwenye mitandao ya kijamii kwanza eh, na ukirejea pia kwenye 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 ukirejea hata uwezo wake pia kwenye maeneo mbalimbali ambayo amekuwa akifanya ukiangalia eh, moja ya 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 ya, ya video ambayo ali ali aliweka hivi nyuzi kuhusiana na wiki ya mwananchi kwa mpita siku moja yeye amepata watazamaji laki nne na elfu hamsini na tatu katika mtandao wake wa Instagram ukija kwenye video ambayo alisema ana uh, kwa maana ya anamtambulisha sasa mopao mkonzi eh Kofiolomide ina watazamaji 380 na 86 na, 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 sita, na kuna baadhi ya videos ambazo zingine za kwake tu yeye mwenyewe ukitazama pia hii picha ambayo aliweka kuhusiana na namna ambavyo ametambulishwa ame na Africans imepitiwa ime na watu 80 mpaka hivi sasa namna ambavyo tunazungumza na ukiangalia ukurasa wake wa Instagram bado una watu wale 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 milioni 3 na laki 3 Simba hajajitoa mpaka sasa hivi aliwasaidia pia kwa kuweka chapisho kwamba wajitoe kwa kwa hili unaona nguvu ambayo yuko nayo na bado nguvu ambayo amekuwa nayo akifanya tu hata mahojiano na hizi hizi media ambazo ziko kwenye mainstream namna ambavyo huwa anazungumza kwa hiyo hilo ndio nafasi ya kukuonyesha kabisa kwamba kuna ukubwa ambao yuko nao kwa hiyo yanga wameenda kuongeza kuweka hapo maana yake thamani itaongezeka angalia uh, push ambayo ameifanya jana kidogo tu kuhusiana na wiki ya mwananchi namna ambavyo alizungumza kwa hiyo naamini hata leo pia kuna vitu atavizungumzia na mengi zaidi ataendelea kuyazungumza kwa, 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 kwa hiyo hilo ndio ambalo huenda limechagiza kwa kiasi kikubwa sana kwa, kwa, kwa young Africans kukuweka dau hilo na yeye mwenyewe amepima ameona kabisa ile ni dau ambalo naenda nalo kwa hiyo yanga wametambua thamani ya yeah, yanga wametambua thamani kwa sababu kwa thamani haji manara kwenye mpira wetu kwa daraja ambalo amefikia kwa sababu thamani ya mtu huo inakuwa kila siku kadri siku zinavyozidikwenda kulingana na namna ambavyo anajiweka kwa hiyo namna ambavyo Ajimanara alijitengeneza thamani yake imekuwa kubwa sana na amekuwa na nguvu kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo naamini ya yanga wameangalia thamani na wameangalia anaenda kuongeza nini pia kwa upande wao na mwisho wa siku wanatumia hiyo sehemu kama ya, 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 ya kunufaika naye na yeye pia anaenda kunufaika na Young Africans sawa kabisa tukiendelea kuzungumza hayo ya kimichezo biashara kuna cha kujifunza hapa ya yeah, kuna cha kujifunza Ajimanara anakumbusha watu kwa maana ya kuna maisha kuna maisha baada ya nini ya mapenzi ama kuna maisha e, nje ya kile ambacho wewe unakiamini kuna maisha mengine lazima yaendelee sasa mm. kama wewe kuna msingi mwingine ambao ulikuwa una uwaza basi inabidi uwe tofauti na hilo kwa sababu wewe upo kwa ajili ya jamii yako inayokuzunguka kwa maana ya familia ndugu jamaa na marafiki hao ndio watu wa msingi zaidi ambao wanakugusa usiendeshwe na misukumo kutoka kwa watu wengine ambao huenda kwenye maisha yako yote uwezi wa kutana nao popote kwa mfano Haji Manara unaona na wafuasi karibu milioni sio karibu ni milioni tatu na laki tatu kwa mujibu wa namba zinaonekana kwenye ukurasa wake wa Instagram haipo na haiwezekani yeye kukutana na watu wote lakini namna ambavyo watu wanakupa pressure fanya hili hili usifanye hili nini sasa wewe ndio unatakiwa usimame kwa sababu na kile comments zipo nyingi si tu kwenye ukurasa wake kwenye maeneo yote ambapo kuna machapisho ambayo yanamhusuye comments zipo sasa uwezi kujibu kila mtu uwezi kumridhisha kila mtu kwa hiyo mwisho wa siku inabaki kwamba ni kujiangalia wewe familia yako na watu ambao unakuzunguka na kama kuna kushauriana pia kwa maana akikwambia hili bwana aliko sawa sawa ili aliko sawa sawa kuna nafasi ya kuangalia mazingira yako kwa sababu haupo kwa ajili ya ku ya kuifurahisha jamii nzima uwezi ukamfurahisha kila mtu kuna baadhi katika historia tunaambiwa wapo tu watu ambao wali watu bora ambao washa kutokea duniani walitumwa tena na Mungu mwenyewe Mwenyezi Mungu aliwatuma kuja duniani kumfanyia kazi ya kwake lakini bado watu waliwapinga na mwisho wa siku hawakuweza kukubaliana na yale maamrisho ambayo walikuwa wanaletewa eh hey, manara atakuwa na dunia hii kwamba hiki ambacho anakifanya amridhishe kila mtu mwisho wa siku lazima watu wajifunze kwamba unatakiwa kusimamia yale ambayo wewe unaamini na kama unaona kuna sehemu unafanya kitu hauoni thamani ambayo 
unahitajika kuipata kuna nafasi ya kuangalia mazingira mengine kwa sababu samani ya mtu eh, huwa haipingwi samani ya mtu huwa iko wazi na ikitokea kuonekana moja kwa moja kama thamani unayo pia eh sio kadari tu unaonekana bwana sio unaonekana sana lakini pia lazima uone thamani wewe pia thamani yako unaitengenezwa wewe mwenyewe kulingana na mapito ambayo unafa yani kazi yani unachokifanya kila siku ndicho ambacho kinatengeneza thamani ya maisha yako kwa hiyo manara alichokuwa anakifanya kila siku ndio kimetengeneza thamani imefikia hapa kwa maana ya kuondoka tu simba dili zimekuja nyingi lakini yanga ndio ambayo imemvutia zaidi ameweza kusaini anaenda kufanya kazi hiyo na mimi tunasubiri hiyo kazi mm. niweze kuiona kwa sababu naamini ataenda kuifanya sioni kama kutakuwa kuna tofauti nyingine yoyote e, mpaka kukubaliana kujiunga na yanga bila shaka naye pia anaona ni sehemu ambayo itaendelea kudumisha thamani yake na huenda ikaongeza zaidi ya yeah, hilo hilo litatokea kwa sababu thamani yake lazima itaendelea kuongezeka kulingana na ule ukubwa ambao uko nao na hii inaenda kwa haji manara katika watu katika tunasema katika maafisa habari na watu ambao wana wana wanavutia wana, wana zaidi kwenye mpira wetu kwa Afrika Mashariki na Kati ni miongoni mwa watu ambao wana nguvu kubwa sasa kwa hii ya ku kutoka kwa wali... msimu ambao tutakwenda kushinda kila kikombe kitakachoshindaniwa ndani ya nchi hii. Asante bwana sheria na timu yako. Kwa niaba ya JSM na Yanga tunakushukuru sana na timu yako mmedesign kitu ambacho Waarabu wanaitwa jadid kitu chenyewe kitu maalum kitu mahsus kitu cha mabingwa wa kihistoria shukran sheria na timu yako asante sana asante ndugu zangu tunakaribia karibia tamati ya shughuli yetu ya leo na sasa ni mwite katibu mkuu wa klabu ya Yanga kakangu Haji wa jina wangu aje hapa afa ni jambo moja la kumkaribisha mgeni rasmi aweze kuzungumza machache na baadaye eh, tutaeleza kile kinachofuatia ndugu zangu hii ndio Yanga ya makombe hii ndio Yanga mabingwa mara 27 home of champions Karibu katibu karibu katibu wa mpira wale wanaonuna nuna wanaweza wakachukua ndimi kidogo ka ili angalau kupunguza maumivu <laughs> We are yanga now we are yanga we are yanga we are yanga we are yanga wote we are yanga we are yanga home of champions unamalizia okay Asante sana eh, ndugu yangu Haji Manara. Ah tumepata slogan mpya. Na mimi tabii ni wa kwanza kujaribu. We are Yanga. We are Yanga. We are Yanga. Home of Champions. <laughs> Asante sana uh, mgeni rasmi, mkurugenzi wa michezo bwana Yusuf Singo, makamu wa rais wa TFF wajumbe wa kamati ya utendaji eh, brother Senzo Mbasa Mazingiza engineer health na sekretari yote sekretari yote ya Yanga wana habari wageni wote walikwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa kwa mujibu wa maelezo kazi yangu hapa ni kumkaribisha mgeni rasmi lakini kama tunavyofahamu baada ya mgeni rasmi kuzungumza basi hakuna mwingine ya kuzungumza kwa hiyo nichukue fursa hii kwa muda mchache kabisa kutoa shukrani kwa niaba ya klabu kwa niaba ya viongozi wa klabu kwa yote ambayo yametokea ya hapa ha, kama mnavyofahamu kwamba sisi kama klabu ya Yanga tuliingia mkataba na kampuni ya GSM kwa ajili ya utengenezaji wa jezi na vifaa mbalimbali vya klabu kwa kweli hatuna cha kuwalipa zaidi isipokuwa kwa shukuru Safari hii ya mabadiliko ya jezi za Yanga imekuwa mafanikio makubwa sana. 
wote mtakuwa mashahidi kwamba tangu programu hii ilipoanza tumekuwa na jezi bora ambazo wasijawahi kutokea. Na niko mara ya kwanza unaweza ukakuta katika nchi yetu mtu mmoja ana jezi za misimu miwili mitatu iliyopita. Kutokana na ule ubora wake kiasi kwamba msimu unapoisha haitupi anaikunja anaiweka kabatini. Mwaka jana mimi nikiri tu kwamba katika ofisi yangu tulipokea maombi mengi tu kutoka kwa wanachama wa, wa mbalimbali na washabiki nchi nzima wakiomba kwamba hakuna haja ya kudesign jezi nyingine. Kutokana na ubora wa jezi iliyokuepo wakihofia kwamba hakuna bora kama hiyo itakayotokea. Lakini tukawapa confidence, tukawaambia kwamba sisi hatushindani na wengine. Tunashindana na standard zetu wenyewe. Na wote leo tumekiri hapa kwamba jezi ya mwaka huu ni bora kuliko ya mwaka uliopita. Hii kitudhihirishia kwamba na ya mwaka ni itakuwa bora kuliko ya safari hii. Na mnaona wenzetu wa JSM kwa kulithamini hilo wakaamua kumpa kazi mtu mwenye kazi yake. Kila jambo lina mwenyewe uwezi wao kawa bingwa wa kila kitu kwa kulitambua hilo akapewa mtu ambaye akilala anafikiria designing akila anafikiria designing akitembea anafikiria designing naamini kwenye kichwa chake tayari kashaanza kuiona jezi ya mwaka unaokuja kwa hiyo kwa hilo ni shukrani kubwa sana kwa wenzetu wa GSM kwa kuitendea haki klabu ya yangu wametambua ukubwa wa klabu hii unahitaji mambo makubwa na sisi tutaendelea kuwa wa kwanza kufanya mambo makubwa. Tutaendelea kuweka historia. Swala la kuitwa mabingwa wa kihistoria haliishi tu kwenye vikombe bali kwenye mambo yote ambayo klabu inafanya. Jana tumeweka historia nyingine na itabaki kuwa historia. Ndio imeshaandikwa hivyo na itaendelea kuwa ni historia. Atakayefanya mwingine kitu kama hiko atakuwa mega kutoka kwetu. Kwa hiyo tutaendelea kuweka historia kama hizo. Lakini pili pia ni washukuru wadhamini wetu wengine mdhamini mkuu sport pesa kwa kweli wametupa thamani pia haya mambo yanapotokea kwa utulivu na namna hii basi mjue nyuma ya pazia kuna watu wanawezesha kwa hiyo kwa shukrani za kipekee kwa nafasi ya kipekee pia ni washukuru wenzetu wa sport pesa kwa maana kwamba wametupa mileage wametupa wametuwezesha financially kuwa kuwa kwa stable lakini pia ni washukuru wadhamini wetu wengine partners wetu kwenye mambo ya media and communication Azam Media wamekuwa na sisi bega kwa bega kabo la, 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 la busara sana na na, na utakuwa ni ni, ni mchoyo wa fadhila usipoweza kuwashukuru wale ambao wanakuwezesha wana basi bila kurefusha maneno baada ya shukrani hizo nichukue nafasi hii kumkaribisha mgeni rasmi Aisema machache katika hilo lakini kabla ya hapo nitamrudishia uwajina hapa jana kuna mtu akanambia tuna haji square pale jangwani sasa hivi kwa hiyo uwajina karibu labda unataka kusema yes uh, kwa ruhusa ya mgeni rasmi nipende kuwafahamisha wakati anaendelea kuzungumza katibu mkuu aliingia mwana yanga kinda kindaki mdogo wangu DC mrembo kupita wote duniani jokei tumogela ningeomba walau kwa dakika moja usalimie ili baadaye tumpe nafasi mgeni rasmi aweze kuzungumza karibu DC jokei na kukaribisha leo ndani ya yanga wananchi za mchana wanayanga oye wananchi oye haji umekuja kuleta vurugu yake kutuvuruga na sisi tutakuvuruga jamani mimi ni ushukuru uongozi wa yanga ni tambua uwepo wa viongozi wetu mbalimbali kutoka TFF na hususa ni wadhamini lakini kipekee ni washukuru uongozi wa Yanga kwa kuweza kunialika kuweza kuhudhuria hafla hii 
ya kuzindua jezi mpya ya msimu na ukuja 2021 na kiukweli nikiwa kama mwana TMK maeneo ambayo ndio mnafanya vurugu nyingi zaidi za mpira nimefarijika kufeza kufika mchana wa leo hapa na kujumuika nanyi kwa hiyo sina mengi najua kilichowaleta hapa ni kuzinduzi wa jezi mpya kuona jezi mpya lakini mimi nikiwa kama mdada kiongozi kijana na furahia kuona yanga wamezindua jezi bora kabisa za mfano na ninatarajia nitakabidhiwa na mimi jezi yangu hapa ili na mimi niweze kuirusha kwenye mitandao kijamii tuendelee kuhamasisha uh, wana yanga wenzetu kuweza kuzinunua na basi tukutane pia yanga day mimi niwahakikishie tu jamani usalama utakuepo najua mtakuwa temeke usalama utakuepo kulikuwa kuna changamoto ya taa pale tumewawekea taa kwa hiyo mambo ni mazuri Jumapili mkija mji mwae mwae tu wananchi wajitokeze kwa wingi kusherekea yanga day usalama utakuepo asanteni sana Asante mheshimiwa. Uh, kazi yangu ilikuwa ni kumkaribisha mgeni rasmi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni rasmi mkurugenzi wa michezo kwa niaba ya waziri wa michezo. Basi karibia kwa jukwani uzungumze na wale wahudhuria. Karibu sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Temeke Mheshimiwa Athmani Nyamlani Vice President wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania Viongozi wa Yanga natambua uwepo wa Executive Committee na viongozi wengine mbalimbali mbali, wanachama wa Yanga mlioko hapa ndugu zangu waandishi wa habari habarini za saa hizi Mheshimiwa viongozi nimesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Innocent Luka Bashungwa Waziri wa Habari Utamaduni Sanaa na Michezo. Ndio mlikuwa mmemwalika awe mgeni rasmi kwenye shughuli yenu hii kubwa na muhimu kabisa lakini kutokana na majukumu mengine Mheshimiwa Waziri ameshindwa kuhudhuria katika shughuli hii lakini akaniagiza mimi nimwakilishe na mimi nimemwakilisha Mheshimiwa ndugu zangu wapenzi wa michezo mwaka 2018 tulibadilisha sheria za michezo kwa kupitia baraza letu la michezo na kutambua michezo ya kulipwa ama sports professionalism Maana yake ni kwamba dunia ilikuwa imebadilika kwenye michezo kwa kasi kubwa sana wazetu nchi zilizoendelea na zinazoendelea walikuwa wamebadilika kutoka kwenye michezo ya ridha amacha kwenda kwenye mipira ya professionalism uzinduzi wa jezi za yanga leo unadhihirisha ni kwa namna gani sasa nchi yetu hii ni mali yenu hii ni amana yenu mwilinde ipasavyo na kwa hili serikali ipo kwenye mchakato wa mwisho kutunga sheria itakao kuwa inalinda amana zenu tumeona jitihada kubwa mnazozifanya lakini pia tumeona vishoka wengi wanauza jezi zenu ovyo ovyo jezi hizo ni mali ya wanachama jezi hizo ndizo zitakazosababisha vilabu vyenu viendelee kwa hiyo ni lazima tulinde tuhakikishe kwamba vilabu hivi vinaendelea kwa mali ambazo wanazo wenyewe. Kwa hiyo tutatunga hiyo sheria ambayo itasaidia kulinda hiyo mali. Ndugu zangu waandishi na viongozi wa Yanga leo tulikuja kushuhudia tu uzinduzi wa jezi hapa sio siku ya maneno sana. Nikiongea maneno mengi sana nitaharibu utamu ambao mmekusha uona. Mimi ninawapongeza sana klabu ya Yanga kwa kuzindua jezi aina kumi
kwa mara moja kwa kweli ni hatua kubwa sana ambayo inapaswa kuigwa na watu wengine baada ya kuyasema haya haya ni washukuru sana na niwatakie kila laheri na niombe kasi hii endelee na niombe na vilabu vingine viige kasi hii na washukuru sana kwa kunisikiliza champions lazima umalizie sawa we are Yanda. home sante sana shukran sana mgeni rasmi kuna swali lazima litakuwa linaulizwa huko kwenye ma tv na mitandaoni tumezindua kit nyingi za aina tofauti tofauti bei yake ipoje kwa wauzaji wa jumla au wanunuzi wa jumla ni shilingi 1028 kokote nchini jezi ya yanga duka lolote lile hizi kit tulizo zindua leo ni shilingi 1035 hii sio next level hii ni above the level <laughs> katika siku niliyopata furaha duniani ni jana na leo wallahi najiona wallahi <laughs> yoaje wa kustirika huwa haliliki na raha yanga mmenipa raha na mimi na waidi furaha sina furaha kitu kingine kilichokuwa kule sasa nitakifanya maramia yake asanteni sana yanga asante sana JSM asante sana 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 wananchi wote wa Tanzania uh, la mwisho kabisa kabisa tuwashukuru wote waliofanikisha hadi sasa uwepo wa wiki hii ya wananchi wakiwemo Kilimanjaro First Ferries ambayo iko chini ya Bahresa Group tajiri mmoja hivi lisilokuwa na mbwembwe katulia tulia so hana makeke ya tumjui Instagram ni kama Valid Said Mohamed watu ambao wametulia wako kando wanachezesha michezo wako pembeni matajiri wa Instagram tupa kule sasa hivi yes Tunawashukuru Kilimanjaro sana kwa kutusafirishia viongozi na wanachama wetu kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi kule Zanzibar na kurejea. Asante sana mzee Baresa na timu yako. Tajiri kweli Mwenyezi Mungu aendelee kuruzuku na kukulinda na kukuhifadhi. Wewe na matajiri wote wa ukweli inshallah Mwenyezi Mungu na atawaingiza peponi. Haya sasa ni wakati wa kupata angalau chochote ambacho waandaaji wa shughuli hiyo wameifanya lakini ningeomba kwa utaratibu wetu mila zetu na desturi za Kiafrika viongozi ndio utangulia kama baba nyumbani na ndio huwekewa nyama nyingi tutakwenda na timu yangu yote na ndugu zangu ambao wengine wanauliza watafanya nini hawa watafanya makubwa kuliko mimi nuga zina bumbuli i'll promise you hawa tutafanya kazi kwa ushirikiano wote tunajenga yanga kwa hiyo bwana nuga bwana bumbuli kwanza najua na nao before tutafanya kazi kama timu kuhakikisha kwamba sio tu tunaishika mitandao ya kijamii lakini tunaikamata nchi hii yani nchi tunaikamata na tunaipeleka namna Dar es Salaam yanga Africans yanga ndio sisi we are yanga nugas bumbuli tutafanya kazi pamoja na nakuhakishieni 
nitasikia raha sana kufanya na, kazi na Bugatti. Sana. Nitaona raha, nitawapunguzia kazi, nitajisikia fahari kufanya kazi na mimi. Be comfort guys. Sasa tu wageni rasmi kwa utaratibu ambao umepangwa na management ya club club ya Yanga tupate chochote jana waandishi mmedukua mmesema watu wajue kwa jambo moja tu haja na tambulisho Yanga kwa hiyo leo maswali yenu yote mkiwa na elfu moja, elfu sabini, laki nane, milioni nane anyao asanteni sana na washukuru sana mungu ibariki yanga mungu ibariki tanzania mungu ibariki afrika kila akhiri wananchi shukran